Bom dia. Eu estava agora ouvindo o canal de notícias do ICM, o canal de esquerda, que na, nos jornais nacionais que a gente conhece nunca vai dar esse tipo de reflexão sobre o que acontece no Brasil. E daí estavam falando da tal da meritocracia, que no Brasil é uma coisa que não existe, que é uma crueldade muito grande falar disso, né? Chegar para uma pessoa que mora numa favela, que é preta, que, enfim, que não teve estudo, que se alimenta super mal, dizer que ela pode ser, um, conseguir tudo por ela mesma, né? É que é uma crueldade isso. E aí estavam comentando sobre as mortes né, nesses lugares, né, nas favelas, comunidades, que a polícia sempre está lá, que eles são mortos só por serem quem são. E que isso acontece desde sempre, que não é só o governo Bolsonaro. Há 15 anos atrás as notícias eram as mesmas. E aí eu comecei a ficar pensando assim, né, como, por que que matam tanto as pessoas? Que são consideradas indesejáveis na sociedade. Na né? pandemia a gente viu bem quem são os indesejáveis. Pela memória do coronel Carlos Alberto Pimenti Ustra, o pavô eu acho que na pandemia a gente viu bem quem são os indesejados, porque naturalmente essas pessoas, por serem menos assistidas, muito menos assistidas, as pessoas que morreram de Covid, que estão morrendo ainda, né, são os velhos, que a velhice não tem assistência que deveria ter, é claro. É, são os pobres, os negros, todas as pessoas desassistidas da sociedade. Né? E então, inclusive, foi usado o vírus como arma de pro genocídio que sempre existiu no Brasil. Os indígenas também é outra população que não é assistida. Né? E aí, é, então, eu fiquei pensando assim, é, é, eles matam, matam e matam essas pessoas. O que eles querem realmente é exterminar essa população, agora eu estou falando a população da favela e a população querem negra. Né? Exterminar. Eles querem exterminar essa população, mas não conseguem porque, logicamente, as pessoas se reproduzem. Né? Eu acho que eles se reproduzem muito mais essas pessoas quanto que já não tiveram uma educação para saber, para conseguir fazer um planejamento familiar, né? E aí esses genocidas, eles devem pensar sobre isso. Eles devem pensar assim, bom, se a gente der educação para as pessoas pobres, naturalmente elas não se reproduzirão tanto. Por quê? Porque elas poderão chegar à universidade, elas terão mais informação, saberão ver as informações necessárias. Elas saberão como evitar os filhos. E todo mundo que chega na universidade nos dias de hoje, né? As pessoas que têm mais possibilidades, elas têm muito menos filhos. Muitas nem têm filhos. Né? Mas aí é um paradoxo, né? O paradoxo, porque eles não querem essas pessoas na universidade. Tanto é que fizeram o tal do golpe de 2016 para tirar o PT, para exatamente as pessoas pobres, que geralmente são as negras também, não estarem na faculdade concorrendo com eles. Aí entra o racismo, é, o ódio aos pobres, a luta de classe e tudo mais, né? Então tem esse paradoxo, entende? É, isso aí nunca vai terminar. Eu acho que só não jogaram ainda uma bomba atômica é, nas favelas, porque o Brasil não tem bomba. Porque se tivesse, eu tenho quase certeza que não jogar, sabe gente? O nosso país é muito triste, é um país enorme, muito triste. E como justamente a população maior do país são as pessoas pobres, que já nasceram pobres, que não tem educação, portanto não tem, não sabe selecionar informação, é a morte na cabeça delas, os tipo, elas aceitam, elas acreditam. E daí elas são as pessoas que vão voltar, que vão voltar, muitas vezes voltam para o Bolsonaro, ou, ou dizem, ah, não, não queria o Bolsonaro. Quanto mais uma pessoa sofre, mais ela quer o entretenimento, que lhe traga alegria, que lhe traga distração. É bastante complicada essa situação. E como que a gente vai mudar isso?